இந்த வீடியோவில் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தி டெக்னிக் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிட்டர்மினேஷன் விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் ரேடியோ லேபிள்டு சாம்பிள்ஸ் யூசிங் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலும் சிம்பிள் தான் என்னென்னா நம்மகிட்ட ஒரு பயாலஜிக்கல் சாம்பிள் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ரேடியோ ஐசோடோப் மூலியமாக ரேடியோ லேபிள் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதாவது ஒரு ஒரு நோட்டில் லேபிள் ஒட்டுற மாதிரி ஒட்டி வச்சுருப்போம் ஸோ லேபிள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது என்ன நோட்டு என்னென்று கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இது வந்து என்ன சாம்பிள் இதில் வந்து நம்ம என்ன நம்மளோட இது என்ன தேவை இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறதுக்கு அதை விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற டெக்னிக் அவ்வளோதான் இட் இஸ் அ பயோ அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் ஸோ வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு பயாலஜிக்கல் சாம்பிள்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் ஆகுது இட் இஸ் அ சென்சிட்டிவ் மெத்தட் ஸோ வந்து ஒரு சின்ன சின்ன மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் கூட நம்ம வந்து இதில் ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வந்து சென்சிட்டிவான டெக்னிக் அப்படின் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஸோ வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த மெட்டீரியல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அந்த அமௌண்ட் தான் வந்து குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ இந்த ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபின்ற டெக்னிக் எப்படி பண்ணுறாங்க ஹவு அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது மெத்தடாலஜி பார்ப்போம் ஸோ டேக் தி சாம்பிள் இன் அ ஸ்லைடு நமக்கு கிளாஸ் ஸ்லைடு தெரியும் அதில் வந்து சாம்பிள் ஒரு டிஷ்யூ செல்லோ செல்லோ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு புட் இட் இன்டு எமல்ஷன் எமல்ஷன் என்ன 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 அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் எமல்ஷன் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் எமல்ஷன் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஏஜி எக்ஸ் வித் ஜெலட்டின் அதாவது ஏஜினா சில்வர் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ்னா ஹேலைடு அது ப்ரோமேடு குளோரைடுன்னு ஏதா வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஹேலைடையும் சில்வரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஜெலட்டினோட கலந்து ஒரு லிக்யூடு மாதிரி இருக்கும் அதான் எமல்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த லிக்யூடு மாதிரி வந்து அதை அதை அதில் வந்து நம்ம முக்கியம் ஸோ அந்த கிளாஸ் லைட்டில் வந்து சாம்பிளை வச்சுட்டு சாம்பிளை வந்து அந்த எமல்ஷனில் வச்சு எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது அது ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி மைக்ரோமீட்டர் வந்து அந்த திக்னஸ் வந்து அந்த எமல்ஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபார்ம் பண்ணக்கப்புறம் இதை வந்து இன்குபேட் இன் அ டார்க் ரூம் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வந்து ஒரு இருட்டு ரூமில் வந்து அதை வந்து இன்குபேட் பண்ணுறோம் இன்குபேட் பண்ணக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டார்க்ஸ் அதை வந்து வெளில எடுத்து பார்க்குறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹார்ஸ்க் எடுத்து எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னா டார்க் ஸ்பாட்ஸ் அப்பியர் இந்த ஸ்லைடு ஸோ வந்து அந்த நம்ம எடு வச்சிருக்க ஸ்லைடில் வந்து அந்த சாம்பிள் மிளக்கு எமல்ஷனில் வந்து டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வந்து தெரியும் வாஷ் தி எமல்ஷன் நமக்கு தேவையில்லாத எமல்ஷன்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்சர்வ் அண்டர் ஆட்டோ ரேடியோகிராம் ஸோ வந்து ஆட்டோ ரேடியோகிராம்ன்றது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதை மிஷின் கிராஃபி ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபின்றது வந்து டெக்னிக் ஸோ அந்த மிஷினில் பார்க்கும்போது நமக்கு டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வந்து தெரியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி பண்ணுறாங்க ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம் பட் அதுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும்ல ஸோ வந்து அதோடய பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ என்ட ஒரு ட்ரக் இருக்குது அதை நான் வந்து ஒரு எலிக்கு கொடுக்குறேன் அந்த ட்ரக்கு வந்து லிவரில் வந்து ஆக்ட் ஆகணும் ஸோ அது ஆக்ட் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது அந்த டெக்னிக் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த எலி அந்த எலியை வந்து எலியோட லிவர் டிஷ்யூவை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஸ்லைடில் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேடியோ ஐசோடோப்ஸை வந்து அதில் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறோம் இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லிவரில் ட்ரக் எங்கெங்கே இருக்கோ அதோட தான் ஒட்டு போய் கரெக்டாக பைண்ட் ஆகும் ஸோ அதோட மட்டும் ஒட்டிக்கும் அப்படி ஒட்டும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ வந்து என்கிட்ட வந்து ஸ்லைடில் வந்து சாம்பிள் இருக்குது சாம்பிளை வந்து அந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ட்ரீட்டட் இருக்குது ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் வந்து ட்ரக் இருந்தால் அதோட போய் கரெக்டாக ஒட்டியிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் இந்த சாம்பிள் எமிட் ரேடியேஷன் இந்த இந்த ஐசோடோப்ஸ் வந்து ரேடியேஷனை வந்து எமிட் பண்ணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு எமல்ஷனில் வந்து இமர்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம முன்னாடி பார்த்து எமல்ஷன் அங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அந்த எமல்ஷனில் வந்து இதை இமர்ஸ் பண்ணுறோம் உள்ளே முக்கிறோம் முக்கிய எடுத்து நம்ம இப்போ எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்லைட் இருக்கும் ஸ்லைடில் வந்து சாம்பிள் இருக்கும் சாம்பிள் மேலே வந்து எமல்ஷன் வந்து ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த டார்க் ரூமில் இன்குபேட் பண்ணுறோம்ல இன்குபேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரேடியேஷன் அயனைஸ் தி ஃபோட்டோகிராஃபிக் எமல்ஷன் இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்பில் வந்து எமிட் ஆகிற ரேடியேஷன் வந்து இந்த எமல்ஷனை வந்து அயனைஸ் பண்ணும் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்டில் இருக்கிற அந்த இந்த ரோவை பார்த்தீங்க
இந்த ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபிலே மூணு டைப் ஆஃப் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆன் பிட்வீன் அண்ட் ஐன் ஸோ வந்து ஆன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு ஸ்லைடில் வந்து எமல்ஷனை போட்டு அது மேலே வந்து டிஷ்யூ போடுவாங்க அதான் ஆன் ஸோ வந்து பிட்வீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லைடு எடுத்து ஒரு எமல்ஷனை போட்டு அது மாதிரி டிஷ்யூ போட்டு அது மாதிரி திரும்பி வந்து எமல்ஷன் போட்டுருவாங்க ஸோ ரெண்டு எமல்ஷனுக்கு நடுவில் இந்த டிஷ்யூ இருக்கனால வந்து பிட்வீன் அப்படின்றாங்க இன்னும் அப்படின்னா சுற்றி வந்து எமல்ஷனாக இருக்கும் நடுவில் வந்து டிஷ்யூ வச்சுருப்பாங்க ஸோ வந்து ஒரு எமல்ஷனுக்குள்ளே இருக்கிறனால வந்து இதை வந்து இன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டைப் இருக்குது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனர்ஜி ஆஃப் ரேடியேஷன் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆப்டிமமாக இருக்கிறதுனால பீட்டா ரேஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கான ரேடியோ ஐசோட்டோப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சி ஃபோர்டீன் அண்ட் எஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ வந்து திக்னஸ் ஆஃப் தி சாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு திக்னஸ் ஆஃப் தி சாம்பிள் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் அது வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரேடியேஷன் வந்து டிஷ்யூ தாண்டியே வெளில வராது அப்போ எப்படி எமல்ஷனில் போகணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஏஜிஎக்ஸ் ஸோ வந்து அந்த எமர்ஷனில் இருக்க சில்வர் ஹேலைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடாது கம்மியாக இருக்கக்கூடாது ஆப்டிமமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து திக்னஸ் ஆஃப் தி எமர்ஷன் ஸோ வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி மைக்ரோமீட்டர் தான் வந்து திக்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் எக்ஸ்போஷர் டைம் ரொம்ப நேரமும் இருட்டில் விட்டுறக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப டக்குன்னு வந்து இருட்டிலேருந்து எடுத்துடக்கூடாது ஒரு கரெக்டான டைம் வந்து அந்த எக்ஸ்போஷர் டைம் வந்து இருக்கு இப்போ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூசஸ் கடைசியில் ஸோ இப்போ வந்து யூசஸ் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னிக் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது லொக்கலைசேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இன் அ டிஷ்யூ ஸோ வந்து நம்ம ஒரு ட்ரக்கு கொடுத்துருக்கோம் அந்த டிஷ்யூவில் எந்தெந்த பார்ட்டில் அந்த ட்ரக்கு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் இப்போ நான் ட்ரக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த டிஷ்யூ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அந்த செல் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் குவான்டிட்டிவ் அனாலிசிஸ் நான் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இப்போ ஒரு கேன்சர் செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது எவ்வளோ இருக்குது அதில் இந்த ட்ரக் கொடுத்தக்கப்புறம் எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி கூட வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபி பற்றினா பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் ஒரு அயான் வந்து ஆட்டமாக மாறுறனால தான் அந்த எமல்ஷனில் வந்து டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வந்து வருது அதே மாதிரி நம்ம மற்றவங்களுக்காக கேரக்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம லைஃப்லேயும் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லைக்கான் ஹிட் பண்ணிங்க அண்ட் திங்க் பேலஜி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ